Hello everyone, welcome to TNPC Stars channel. In this video, we have 9th Standard Science Unit 13 Chemical Bonding Order Book Back Exercises. Okay, so let's begin the video. First Roman, choose the correct answer. First question, number of valence electrons in carbon is? So, valence electron of carbon, outermost shell level electron. So, that is 4. Second one, sodium having atomic number 11 is ready to dash electron or electrons to attain the nearest noble gas configuration. So, sodium or electronic configuration, uh, atomic number 11. So, either and the stable noble gas electronic configuration 8 or 18. Reklaan. So, nearest is 8. So, it has to lose one electron. So, in the outermost shell, it is 8 and in our shell, one So, on the one, we lose the correct arco. So, option C. Third one, the element that would form anion by gaining electrons in a chemical reaction is fluorine. Fourth one, bond formed between a metal and non-metal atom is usually ionic bond. Next. Dash compounds have high melting and boiling points. Ionic. Covalent bond is formed by sharing of electrons. Oxidizing agents are also called as dash because they remove electrons from other substances. Electron acceptors. Elements with stable electronic configuration have 8 electrons in their valence shell. They are noble gases. Next, answer briefly. How do atoms attain noble gas electronic configuration atoms can combine either by transfer of valence electrons from one atom to another or by sharing of valence electrons in order to achieve the stable noble gas configuration so on it either by transfer or sharing in the end so next question NaCl is insoluble in carbon tetrachloride but soluble in water give reason NaCl is an ionic compound that is soluble in polar solvents like water and insoluble in non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride, whereas CCl4, that is the carbon tetrachloride, is an organic compound, hence it is insoluble in water. Next one, explain octet rule with an example. So, this is page number 149. So, octet rule is heading in the heading. Highlight it. So, the tendency of atoms to have 8 electrons in the valence shell is known as the octet rule or the rule of 8. So, this is the example. For example, sodium with atomic number 11 will readily lose one electron to achieve neon's stable electronic configuration. So, this is the answer. Next one, fourth one. Write a note on different types of bonds. So, this is the page number 150. So, this is the So, I will highlight all the elements have different valence shell. This is the same thing. Such types of bonding that are characterized to exist in molecules are characterized as the ionic bond covalent bond and co co coordinate bond this is the okay, wow. so this is the fourth question or the answer that's it next one correct the wrong statement so this is the wrong statement correct one. first ionic compounds dissolve in non-polar solvents so this is the answer Ionic compounds are soluble in polar solvents. So, this is non-polar, polar. Abdeen to varno. 
नेक्स्ट कोवलेंट कॉम्पाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और सोल्यूशन स्टेट इध फॉल्स कोवलेंट कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इध आंसर ओके सो नेक्स्ट वन सिक्स कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो सो फर्स्ट लिथियम अटामिक नंबर कुछ तरह कांगर थ्री इंटर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन नंबर लेते नो सो लिथियम के वन एस टू टू एस वन एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन सी द केवल और को वन एंड इधर एक ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर के तरह कांगर सो लिथियम एल आई एंड ओर ओके वाह दैट्स इट नेक्स्ट बोर ऑन अटॉमिक नंबर कुर्तर कांगा फाइनल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अदा वधे कॉन्फ़िगरेशन रिकल्ला अदा नाम बेला देनो वन एस टू टू एस टू एंड टू पी वन ओके सो इडा एंड इधोडे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एवलो अब डीना थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड लुइस डॉट स्ट्रक्चर फॉर बोर ऑन इस � ऑक्सीजन अटॉमिक नंबर वंदे एट सो इधर एक कॉन्फ़िगरेशन वन एस टू टू एस टू एंड टू पी फोर ओके बाप एंड इधर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटली सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन ओर एक लुइस डॉट स्ट्रक्चर ओ पर टू थ्री फोर ओके, सो इवला दान लुइस डॉट स्ट्रक्चर, ओके, सो नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सीओ टू मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ओरे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, सो ऑक्सीजन ओरे डायग्राम पोट कोंगा, टू, देन ऑक्सीजन प ऑक्सीजन, सो CO2, ओके, अवेल दां, इधर मटर निगा आरंच कोंगा। नेक्स्ट एथ वन, फिल इन द फॉलोइंग टेबल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन द गिवन मॉलिक्यूल। सो अकॉर्डिंगली आयोनिक बॉन्ड आ, कोवलेंट बॉन्ड आ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड आ, दिन फिल पन्नो, सो आयोनिक then this is H2O, HF, CO2, CCL4, Al2, Cl6, then CO. That's it. So, you can update it. Then, ninth one, the property which is characteristics of an ionic compound is that it is hard and brittle. Then, tenth one, identify the reaction, following reactions as oxidation or reduction. A, Na gives Na plus plus E minus. So, इधर वंदे oxidation reaction. इधर इधर वंदे electron lose आय रखे, then इधर वंदे electron gain आय रखे. So, इधर वंदे reduction reaction second one. Next eleventh one, identify the compounds as ionic, covalent or coordinate based on the given characteristics. Classify पानो characteristic based पानी. Soluble and non-polar solvents covalent. Undergoes faster or instantaneous reactions, ionic. Non-conductors of electricity, covalent. Solids at room temperature, ionic. Okay. Next, twelfth one. An atom X with atomic number 20 combines with an atom Y with atomic number 8. Draw the dot structure for the formation of the molecule XY. Okay. So an atom X is calcium with atomic number 20. Atomic number 20 अब दीना calcium था. An atom Y is oxygen with atomic number 
8 okay so idu rendu combine panna enna avum ca inga one irukku idu vandu inga transfer aayirum and inga irukra onnu rendu valence irukku la inga vandu share aagirum adhu inga share aagudhu then oxygen cao idu sharing nadakkudhu give cao so ipdi dhaan combine aagudhu so idha dhaan neenga eludhano idha romba important Next question number 13. Considering MgCl2 as ionic compound and CH4 as covalent compound, give any two differences between these two. So, this is the two differences. MgCl2 ionic compounds are crystalline solids at room temperature. CH4 it occurs in gaseous state. It has high boiling point and melting point. It has relatively low melting point. Soluble in polar solvents and insoluble in non-polar solvent. Soluble in non-polar solvents and insoluble in polar solvents. Okay. Then next question. Why are noble gases inert in nature? Noble gases have a stable valence electronic configuration. So noble gas atoms neither have any tendency to gain nor lose electrons and their valency is zero. Thus they are said to be inert. Okay. Next one. Answer in detail. First question. List down the differences between ionic and covalent compounds. Ionic compound and covalent compound. Ionic compounds are crystalline solids at room temperature. It is the gaseous state. It occurs in gaseous state. They are poor conductors of electricity in solid state. However, in molten state and their aqueous solutions, Conduct electricity. This is the bad conductors of electricity. Ionic compound is high boiling and melting point. This is relatively low melting point. Then for this, soluble in polar solvents and insoluble in non-polar solvent. This is soluble in non-polar solvent and insoluble in polar solvents. Next one. They have high density and they are quite hard because of the strong electrostatic force between the ions. But they are highly brittle. They are neither hot nor brittle but they are soft and waxy. It undergoes ionic reactions which are practically rapid and instantaneous. It undergoes molecular reactions in solutions and these reactions are slow. Okay, that's it. Next one. Give an example for each of the following statements. A compound in which two covalent bonds are formed. Example, formation of oxygen molecule. O2 la covalent bond formation nadako. Next B, a compound in which one ionic bond is formed. Adhu vandhu magnesium chloride, MgCl2. Okay. Next third, a compound in which two covalent and one coordinate bonds are formed. Rend covalent and one coordinate bond edhu la form ayirka abdina. Formation of coordinate covalent bond between NH3 and BF3 molecules. Okay. Next, D. A compound in which three covalent bonds are formed. Formation of nitrogen molecule N2. Next, a compound in which coordinate bond is formed. Formation of coordinate covalent bond in ammonium ion NH4 plus. Okay, that's it. Third Roman, identify the incorrect statement and correct them. Like covalent compounds, coordinate compounds also contain charged particles. So, they are good conductors of electricity. So, this is the incorrect statement. This is the correct one. Like covalent compounds, coordinate compounds do not do not contain do not contain charged particles. So, they are bad conductors of electricity. Okay. Next, B is the Ionic bond is a weaker bond when compared to hydrogen bond. False. This is the stronger bond. Okay. Next C. Ionic or electrovalent bonds are formed by mutual sharing of electrons between atoms. This is true. Next D. Loss of electrons is called oxidation and gain of electron is called reduction. Sorry. 
see ionic or covalent bonds are formed by mutual sharing of electrons between atoms so idukku vandu idu eldikonga false da adu the ionic bond is formed between two atoms when one or more electrons are transferred from the valence shell of one atom to the valence shell of the other atom so idha for c next for d loss of electrons is called oxidation and gain of electron is called reduction is it correct the electrons which are not involved in bonding are called valence electrons so or not involved abdin varadu or involved in adha vandu valence electrons fourth one discuss in brief about the properties of coordinate covalent bonds so idukku vandha answer page number 156 la irukku ஸோ இதை எழுதிக்கோங்க கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேட் கோவலன் பாண்ட் இது ஃபுல்லாக இதிலிருந்து ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன ஆகுது இல்லை இந்த இது ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் இதோட ஆன்சர் இதுதான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் find the oxidation number of the elements in the following compounds so idoda oxidation numbers enna enna abindi in the compounds la nda namba kandupidikano so a carbon in co2 idile idoda oxidation number plus 4 mn in mnso4 idoda idile iruka manganese manganese oda oxidation state plus 2 and nitrogen nitrogen in hno3 ஸோ இதில் இருக்க ஹெச்என்ஓ த்ரீயில் இருக்க நைட்ரஜனோடது மட்டும் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் இட் இந்த லெசன் ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கும் ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது நான் ஒன்று போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து எக்ஸ் மாதிரி வச்சு பண்ணணும் ஓகேவா இதில் வந்து சியை வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் ப்ளஸ் ஓ டூ ஸோ ஓக்கு வந்து மைனஸ் டூ தான் இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் டூ இன்டு டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அண்ட் இந்த சைட் ஃபோர் போயிடும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணும் ஈச் திங் அதே மாதிரி தான் நைட்ரஜன் இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஹை ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் ப்ளஸ் நைட்ரஜன் தெரியாது ஸோ எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அண்ட் இது ரெண்டும் மைனஸ் ஆச்சுன்னா மைனஸ் ஃபைவ் வரும் அண்ட் இங்கே போச்சுன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஈச் திங் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா தட்ஸ் இட் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் லெசன் தேங்க்யூ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள்